பாலா அமீர் என்ற திரைக்கூடங்களில் பயின்று வந்தவர் வெல்பாட்டத்தை மீண்டும் நமக்கு நினைவுபடுத்தி ஒரு ட்ரென்செட் படமாக சுப்பிரமணியபுரம் தந்தார் தமிழ் சினிமா உள்ளவரை பரமா கருணா அழிக்க முடியாத கதாபாத்திரங்கள் தொடர் சிரிப்பும் தொடரும் தாடி கெட்டப்பும் இயக்குனராக இவர் தந்த படங்களை விட நடிகராக பல கிராமத்து கொட்டகைகளுக்கும் சென்று சேர்ந்தவர் தமிழ் சினிமாவில் விட்டதை பிடிக்க இன்றளவும் போராடி உழைக்கிறார் நான் மிருகமாய் மாற படத்தில் ஒளி பொறியாளராக நேர்த்தியான நடிப்பை தந்த இயக்குனர் நடிகர் சசிகுமார் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாச்சு எம்ஜிஆர் மாலில் சந்தித்தது எல்லாம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மீண்டும் சந்திக்கிறதில் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திக்கிறதில் சந்தோஷம் இனி அடிக்கடி சந்திப்போம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் கூட ஒரு படம் வருதுன்ட்டாங்க அடுத்த வாரமும் இருக்கும் அண்ணன் கூட கேட்டார் பத்திரிக்கையாளர் என்ன அடுத்த வாரம் உடனே அனுப்புறீங்க இது ப்ரொடியூசரோட முடிவு நான் சொல்லிட்டேன் மூணு மாதமாக சொல்லிட்டுருக்கேன் ரெண்டு ப்ரொடியூசரும் பேசி அதை பண்ணணும்னு சொன்னேன் அவங்க பேசலை இவங்க பதினெட்டு வந்தால் அவங்க இருபத்தஞ்சி வரேன்றாங்க ஸோ அவங்களோட முடிவு அதில் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுதான் இப்போயும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த வாரமும் சந்திப்போம் இந்த படம் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த வாரம் என்ன படம்னு ஒவ்வொரு நாள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது வரும் இது நான் மிருகமாக வர இந்த இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் காரி ஸோ ரெண்டு படமும் வருது ரெண்டு படத்தையும் பாருங்கள் ஏன்னா நான் நடிகனா என் ரெண்டு படத்தையும் தான் சொல்லணும் ஸோ ரெண்டு படமும் எனக்கு முக்கியமான படங்கள் தான் ஸோ அதனால் ரெண்டு படத்தையும் பாருங்கள் இப்போ நான் மிருகமாய் மாற காமன் மேனாக தான் இருந்தது இந்த கதை முதல் சொன்னோடனே ஒரு வயலண்ட் மூவி தான் அது வயலண்ட் மூவி ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபேமிலி இருந்தது அது ரொம்ப அற்புதமாக வச்சுருந்தார் குழந்தை மனைவி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வச்சுருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லாக்டவுன் சமயத்தில் சொன்னார் அது ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்தார் ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட நம்ம நிறைய டென்ஷனில் இப்போ வந்திருப்போம் அதெல்லாம் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பண்ணோம் ஆனால் இந்த படம் ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னா மழை ரெயின் இருந்தது எல்லா ஷாட்லேயும் ரெயின் இருக்கும் மழை வந்து முக்கிய ஒரு பங்காக அந்த படத்தில் இருக்கும் ரத்தம் மட்டும் இல்லை மலையும் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் இவரோட அடுத்த படமும் நான் நடிக்கிறேன் அதில் சத்தீஸ்வரோட அடுத்த படத்துலேயும் நான் நடிக்கிறேன் ஒரு அடுத்த ராஜா சார் கேமராமேன் ராஜா பட்டாஜாஜி சார் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் இந்த நாங்கள் பண்ணுற அடுத்த படத்தில் இப்போ ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் சார் நான் கேட்டேன் ராஜா சார் எது வரலன்னு வேறு படத்தில் இருக்காங்கன்றாங்க ஸோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணது அப்புறம் வந்து இதில் நான் சவுண்ட் இன்ஜினியராக பண்ணேன் எல்லோரும் சொன்னாங்க முதல் முதலாக பார்த்துருக்கோம்னு ஜிப்ரான் சார் கூட சொன்னார் சுசி சாரம் முதல் 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 எனக்கு இப்போ தான் இப்போ வேலையே கொடுத்துருக்காங்க இல்லாட்டி கிராமத்தில் இங்கே வந்துட்டுருப்பேன் கையிலையும் வேட்டியும் சுற்றிட்டு ஒன்று வயல் வச்சு வயல்வெளியில் இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் முதல் முதல் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ ஜிப்ரான் சாரோட மியூசிக் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அந்த படத்துக்கும் என்ன இன்னொரு படம் போய் விட தான் மியூசிக் அங்கே போய்ட்டு பண்ண வந்துட்டார் ஃபுல்லாமல் வந்துட்டார் அது பண்ணிகிட்ருக்கீங்கள பகவன் கருவாயின்னு ஒரு படம் பண்ணுறோம் அதுலேயும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அதோட ஒர்க் தான் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணுறாரு ஏன்னா இந்த படத்தில் பாட்டு இல்லை சாங்கே இல்லாமல் ஒரு முதல் படம் நான் பண்ணுறேன் டான்ஸ் எதுவுமே வைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது பாட்டு இல்லாமல் ஒரு படம் அப்படின்னும்போது ரொம்ப சிறப்பாக அதில் வந்து பேக்ரவுண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் ஆர் டைரக்டர் ரொம்ப சிறப்பாக என்னென்ன தேவையோ கதைக்கு அதை பண்ணியிருந்தார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் கதை சொல்லும்போது நமக்கு யாராவது மெயினில் வரும் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஞாபகம் வரும் அப்படி எனக்கு ஞாபகம் வந்து ரெண்டு பேர் ஒன்று லக்ஷ்மி நாராயண் சார் இருந்தார் அவரோட நான் சுப்பிரமணியத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் உதயகுமார் சார் ஆனால் இந்த படத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த படம் கதைப்படி சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேருந்து ரொம்ப சோகமாக கதை கோபமாக ரொம்ப முகத்தை இருக்கு ஏன்னா சிரிக்கக்கூடக்கூடாது பல்ல காமிச்சாலே ஒன் மோர் கேட்பாங்க அப்போ எனக்கு வந்தது உதயகுமார் சார் தான் அதனால தான் அவரை மாதிரி கை அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் உதயகுமார் சார் தான் அது மாதிரி தான் அவரும் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னன்னு பேச மாட்டார் அவர் வேலை அவர் உண்டு அப்படின்னா சீரியஸாக இருப்பார் அந்த சீரியஸ்னஸ் தான் நான் அதை இது பண்ணேன் ஸோ அவர் எனக்கு அந்த இந்த படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார் எப்படி அவர் இது பண்ணுவார் எ
நான் படத்துக்கு இது பண்ணால் அப்படியே நான் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு நன்றி சார் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக அந்த படத்துக்கு இருந்தது அப்புறம் அந்த கடை சுகந்தகர் அவரை பற்றி சொல்லலை அவர் யாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அது அவரோட சொல்லணும் அவரோட மச்சா அவர் அந்த படத்தில் வந்து டேரக்டரோட மச்சான் தான் வில்லனாக நடிக்கிறாரு அப்புறம் விக்ரம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கார் அந்த படத்தில் நான் எனக்கும் அவருக்கும் வர சீனாக ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹரிப்பிரியா என்னை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஏன்னா ஏன் பயப்படுறாங்க அதை விளக்கத்தை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஹீரோயின் சசிகுமாரை பார்த்து பயந்தார் மிரண்டான்னு போட்டுற போகிறீங்க அதனால் அதை நானே அதனால் நான் அதை சொல்லிடுறேன் இல்லை அதுதான் போடுவாங்க அதுன்னா அது எதுனாலன்னா அந்த என்ன இது வரைக்கும் நான் எங்களோட காம்பினேஷன் ஃபுல்லாக அப்படின்னா சாஃப்டாக ரொம்ப அமைதியாக டீ கொண்டு வா காஃபி கொண்டு வா நம்ம இங்கே போகலாம் இப்படி தான் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் பேசுவேன் கத்தியும் பேச மாட்டேன் அவங்க தான் ரொம்ப லவுடராக பேசுவாங்க அவங்க இன்றைக்கி தான் என்னோடய ஆக்ஷன் சீனே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்களோட இந்த ஆக்ஷன் சீன் எதுவுமே ப பண்ணதில்லை ஸோ இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து சிறப்பாக இந்த தமிழுக்கு மீண்டும் வந்தது உங்களை வந்து சிறப்பாக நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்று தமிழில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அவங்க ரொம்ப அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எடிட்டர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எடிட்டர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்துலேயும் அவரோட நான் சேர்ந்து பணியாற்றுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதோட விஷுவல் மேக்கிங்கே வேறு மாதிரி இருந்தது என்ன ஒரு மாதிரி எப்படி எப்படி போகுது எப்படி தான் சார் புது ஸ்டைலிட்டாங்க சரி நம்ம எதுவும் சொன்னால் எதாக இருந்துட்டு சரி அதான் அப்படியே அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டேன் ஸோ அப்படி தான் இந்த இதில் போயிட்டு இருந்தது ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜிப்ரான் சரோட அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் படம் நாங்கள் எடுத்ததோட அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்தது இன்னும் மேலே போயிடுச்சு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ப்ரொமோஷனும் அதோடய டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க தான் எடுத்து சொல்லுவாங்க அந்த படத்தை ரொம்ப அதுக்கப்புறம் அது படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே தான் உள்ளே வந்தவங்க பார்த்து அதை ரசிச்சு போவாங்க ஸோ நான் வந்து படத்தை பற்றி ரொம்ப பேச விரும்பலை இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல எப்போதும் நான் சொன்னதில்லை ஸோ இதை நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துட்டு மக்கள் நீங்கள் என்ன ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் இதை சிறப்பாக கொண்டு போங்கன்றதை அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ டிரெக்டர் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு மீடியா சார்பில் ஒரே ஒரு கேள்வி சத்யசிவா சார் இந்த சிங்கிள் ஷாட் எடுத்துருக்கீங்கல்ல அது எப்படி பிளான் பண்ணீங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் குறிப்பாக ஃபைட் எதுக்க வச்சுருந்தீங்க பிளான் இல்லைங்க அது பிளான் பண்ணதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் என்னென்னா வந்து அதான் நீங்கள் விஷுவல் பார்க்கும்போது ஒரு பையன் பெயிண்ட் எடுத்து அவரோட மேலே ஊற்றிடுவான் ஸோ நம்ம ரைட்டிங்கில் எழுதும் போது இந்த ஃபைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு பெயிண்டோட ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது இது ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் கூட நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு செவன் டு எயிட் டூ டேஸ் நம்ம எடுக்கணுன்னா காலையிலே வந்து ஒரு ஹீரோ மேலே பெயிண்டை ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டோம்னா அவர் அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நேரம் தொடங்கினாலும் அடுத்து கோவத்தை வெளிக்காட்ட ஆரம்பிப்பார் எல்லா கேரக்டருக்கும் இப்படி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் சரி அவரை நம்ம அந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவருக்கு அப்போது காலையில் தொடங்கினா சாப்பிட முடியாது அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ஒரே வழி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபைட்டை வந்து நம்ம ஒரே நாளில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஸோ ஒரு நாளில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு எட்டு நாள் ஒம்பது நாள் ரிஹர்சல் பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஸோ அந்த ரிஹர்சல் எல்லாம் முடித்து நம்ம வந்து ஒரு டேக்கில் எடுத்தோம் அதுக்கு ஒரே ரீசன் அது தான் அவர் மேலே பெயிண்டு ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகும்போது அது அவர் வந்து ஏழு நாள் எட்டு நாள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நாளில் எடுக்கும்போது அது மேபி ஈஸியாக இருந்தது அதுவும் ஒரு ரீசன் மட்டும்தான் ஓகே ஹீரோ சார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் ரோல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்களா ஏன்னா வழக்கமாக ஒரு ஹீரோ இல்லாமல் இது கொஞ்சம் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்றப்போ இல்லை ஃபஸ்ட்டு சார் சொன்ன ஒரு இது வந்து ஈஸியாக இருந்ததுன்னு ஆனால் சிங்கிள் ஷாட் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எனர்ஜி வேணும் அங்கேருந்து போய் முடிஞ்சு வர்றதுக்கு அது வந்து இன்னும் க கட் ஷாட்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த பெயிண்ட்டு தான் இருக்கும் ஆ இவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு நடிக்கிற எங்களுக்கு அங்கேருந்து பண்ணணும் ஒரே ஷாட்டு பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அது பண்ணோம் சவுண்ட் இன்ஜினியர் ரெஃபரன்ஸ் கேட்டீங்க அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் உதயகுமார் சார் அவர் தான் என்னோடய சவுண்ட் இன்ஜினியருக்கு நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தேன் அத
எனக்கு என்னன்னா அதை அப்போ நான் சொன்னும்போது நான் சொன்னேன் எனக்கு ஸ்டோரி என்ன கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் த டீம் தீஸ் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதான் நான் பார்த்தேன் எனக்கு பர்ஃபார்மென்ஸ்க்கு ஸ்கோப் இருக்கா அண்ட் டீம் நல்லா இருக்கா அண்ட் நல்ல பண்ணால் அது எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கலி ஆர் தே சவுண்ட் இது தான் நான் பார்த்தேன் பட் குழந்தை இருந்தால் கூட அது பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஐ ஹவ் டு பர்ஃபார்ம் போயிடும் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்டில் வந்து நான் ஃப்ளூட்டு ஹார்ன் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணேன் இவர் வந்து அதை சொன்ன மாதிரி சார் எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேட்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேட்கக்கூடாது சவுண்டு கேட்கணும் அப்படின்னாரு எனக்கு புரியவே இல்லை பட் என்ன மீன் பண்ணுறீங்கன்னா அப்புறம் அது வெளியில் நம்ம டெய்லி டே டு டே கேட்குற ஹார்ன்ஸு அப்புறம் கத்தி நம்ம டே டு டே கத்தி கேட்க மாட்டோம் பட் அந்த மாதிரி படத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் மியூசிக்காக மாற்றினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரெண்டு நிம் ஒரு பெட்டு மட்டும்தான் அனுப்பிச்சேன் தென் அதுக்கப்புறம் சார் இந்த இது இதில் ஒரு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் எனக்கு படஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னாரு ஸோ அது எனக்கு ஒரு இப்போ புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஒரு சாதாரண மனிதன் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் எப்படி மிருகமாக மாறுகிறான் என்பதே இந்த படத்தோட ஒன்லைன் படம் பதினெட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போது மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்குமாறு அன்பு படம் பண்ணினார் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் கழித்து அதே நிறுவனத்துக்கு ஹீரோயினா வந்து நிற்பது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் என்று நான்கு மொழிகளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படங்களை நெருங்கிவிட்டார் கன்னட திரையுலகில் புனித் சுதீப் எஸ் ரிஷப் ஷெட்டி என்று அத்தனை ஹீரோக்கள் படத்தில் ஜோடி சேர்ந்தவர் நான் மிருகமாய் மாற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு மீண்டும் வருகை தந்த ஹரிப்பிரியாவை வாழ்த்துக்களோடு பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சூப்பராக இருக்கும் ஐ சோ விஷ் சம்டே நான் உங்கள் மாதிரி ஃப்ளூயண்ட்டாக ஐ ஸ்பீக் தமிழ் ஐ சோ விஷ் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ரீச்சிங் ஆர் ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசர் த்ரூ அவுட் எவ்ரி வேர் லைக் வேர் எவர் ஐ கோ நம்ம கர்நாடகில் கூட எல்லோரும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ மூவி வெளியே வருதோ எப்போ ரிலீஸ் அவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கோ ஆல் தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் தேட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போ தான் நான் விஜுவல்ஸ் பார்த்தேன் ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் மை டீம் ஃபார் த விஜுவல்ஸ் ஸோ தேங்க் யூ ராஜா சார் நம்ம கேமராமேன் சார் ஃபார் சச் அமேசிங் விஜுவல்ஸ் அண்ட் ஜிப்ரன் சார் மியூசிக் இஸ் அமேசிங் ஸோ ஃபஸ்ட்லி ஃப்ரம் ஆர் டீம் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் மை டிரெக்டர் சத்ய சிவா சார் ஃபார் பிரிங்கிங் மீ பேக் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அகெயின் ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் த ரைட் டீம் டு கம் பேக் டு தமிழ் சினிமா So I think this happened with uh, Naan Mirugam Aymara. I'm very happy to be here because it happened uh, that he watched my Bell Bottom in Kannada, which he's remaking in Tamil. So he said, I have acting for this movie, I have to cast this movie. So I said, thank you, sir. And he's so particular. 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 இல்லைனா இந்த ஷாட் இப்படியே வரணும் அவ்வளோ பர்டிகுலராக அவர் நம்ம கிட்ட சொல்லி சொல்லி அந்த நம்ம ஐ மீன் ஹீ மேட் ஷுவர் வி பிஹேவ் லைக் த கேரக்டர்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் பீங் ஸோ பர்டிகுலர் தட்ஸ் வை திஸ் ஹஸ் கம் அவுட் ஸோ வெல் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் டிடி ராஜா சார் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் மூவி இன் ஹிஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆஃப்டர் வல்லக்கோட்டை இட் இஸ் ரேர் டு ஒர்க் இன் த சேம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் Um, in a different language so thank you sir for giving me the comfort again thank you and sasi kumar sir ipo varaiku common mana na paathitte irundhe so ipo visuals paathittu konja bayama irukku so mirugamai maara appuram ipo da na na paathitte irukke so konja bayama irukku but ana on whole i am very happy about the output about the cinema and um, i have played as anandi in this movie a girl next door and a housewife 
டைரக்டர் சார் சொன்னாங்க இதில் எனக்கு ஒரு ஐ ஹாவ் அ பேபி இன் திஸ் மூவி அண்ட் ஐ ஹேட் நோ இஷ்யூஸ் வித் தட் பிகாஸ் இஃப் யூ சி மை ரோல்ஸ் இன் கனடா ஆர் இன் எனி அதர் லாங்குவேஜஸ் ஸோ ஐம் பீன் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் ஆல் த ரோல்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டேக் அப் ஒன் நேம் இப்போ ரீசெண்டாக ஐம் ட்ரைங் ஒன் பயோகிராஃபி ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் தாய் கஸ்தூர்பா காந்தி இட்ஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் கஸ்தூர்பா காந்தி ஸோ ஐம் பிளேயிங் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் லைக் யங் மிடில் ஏஜ் அண்ட் ஓல்ட் ஸோ ஃபார் மீ த ஸ்டோரி அண்ட் த கேரக்டர் அண்ட் த டீம் தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் ஸோ த ஸ்டோரி அண்ட் மை கேரக்டர் இஸ் வாட் பாட் மீ ஹியர் அண்ட் த டீம் ஆஃப் கோர்ஸ் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி பேக் ஹியர் இன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி உங்கள் சப்போர்ட் வேணும் So, you can support me. So, I'll keep working hard. Thank you so much and support the movie. And the uh, movie could have a lot of reach for you. Thank you. Thank you. Okay, to talk about it. If you want to talk about it, you can talk about it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ஒருத்தருக்குறாங்க <laughs> 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 அடுத்து அதோட முடிவு நான் மிருகமாக ஒரு ஒரு குடும்பத்தோட அவன் உண்டு அவன் மேலே உண்டு சவுண்ட் இன்ஜினியர் வாழ்க்கையில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா அவன் என்ன ஆவான் தன் குடும்பத்தை காப்பாற்ற அவன் என்ன வேணால் செய்வான் ஸோ சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு அமைதியாக அப்புறாணியாக இருக்கிறவனை சீண்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற படம் தான் இது இருக்கும் சார் வார்னிங் சார் தேங்க் யூ சார் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த படக்குழுவினர் சார்பில் இயக்குனர் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கருத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வணக்கம் நான் என்னை வந்து கடைசியாக தான் கூப்பிடுவாங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட் டே கூப்பிட்டாங்க ஓகே இப்போ இந்த படத்தை பற்றி அவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நானே சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஆக்சுவலாக இது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து ரொம்ப புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அது படமாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவர் ஜிப்ரான் சொன்ன மாதிரி மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இதில் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா விஷுவல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு பேட்டர்னாகவே இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக இது ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் அது நான் எல்லாருக்கும் கன்வே பண்ணும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது பட் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதையை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அதுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒத்துக்கணும் அதை பண்ணலான்னு ஓகே பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம சசிகுமார் சார் மாதிரி ஒருத்தரை வந்து இப்போ ஃபுல்லாக சிட்டியில் அதுவும் ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இந்த மாதிரி வைலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்டை சொல்லும் போது அவருக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த படம் பண்ணலாம் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு முதல்ல நம்பின இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ராஜா சார் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையை வந்து நேராக கூட உட்காந்து கேட்கல சார் ஆக்சுவலாக சசிகுமார் சாரு நான் வந்து அவருக்கு ஃபோனில் தான் கன்வே பண்ணேன் அப்போ லாக்டவுன் இருந்தது ஸோ அப்போது அவர் ஃபோன்லேயே அதை கேட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நேராக வந்து பார்த்து பேசும்போது அவருக்கு எந்த ஒரு ப்ரொடியூசருக்காவது ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது ஆனால் ஹீரோவாக அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை ரொம்ப கிளியராக இருந்தார் ஓகே இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் நம்ம வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு என்னை ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக நம்பினார் ஸோ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அவர் வந்து ஏற்றுக்கிட்டார் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய வைலன்ஸ் இருக்குது நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது பட்டு பார்க்கும்போது விஷுவலாக வைலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த வைலன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எமோஷனுக்காக தான் அப்படின்றத வந்து படம் பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ இந்த கதையை வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் வந்து சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு ரொம்ப அவருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டேரக்டரை மறந்து ஒரு நடிகராக இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு வந்து சசிகுமார் சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி 
அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் அதுதான் இப்போது கதை சொல்லும் போதே வந்து இந்த படத்தில் சாங் இல்லை சார்னு சொன்னேன் அதை கேட்டு ப்ரொடியூசர் ஹாப்பி ஆனார் இல்லையா அவர் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறது மட்டும்தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு பிகினிங்கில் அவர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேருக்குமே கரெக்டாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அந்த டெக்னிக்கலாக அது கரெக்டாக புரியலை பட் அதுக்கப்புறம் நான் கேட்குறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை வந்து நம்பி இருக்கிற ஒரு படமாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ராஜா சார் ஸோ பேசும்போதே வந்து இந்த படம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நைட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படத்தில் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே வந்து ரெயினில் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம கேட்குற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லாமல் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நாள் ஷூட் பண்ணல ஸோ ஒரு கம்மியான டேஸில் தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய டே நைட்ஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பத்தாறு மணி நேரம்லாம் கண்டினியூவாக ஷூட் பண்ணோம் அது எல்லாமே வந்து என் கூட சப்போர்ட்டாக இருந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின் ஹரிப்ரியா இருக்காங்க இப்போது இந்த கதை சொல்லும் போது அவங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக ஹீரோயின் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சாங் இருக்கா அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் வரும் குழந்தை இருக்கக்கூடாது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஹீரோயினுக்கு குழந்தை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்க அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கல கேரக்டராக வந்து ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைக்கு அம்மா இதில் வந்து சாங் இல்லை அது அவங்களுக்கு தெரியும் பார்க்கும்போது அவங்க விஷுவலாக பார்க்கும்போது அவங்க எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஹீரோயினாக நமக்கு ஃபீல் ஆக மாட்டாங்க அவங்க சசிகுமார் சாரோட ஒய்ஃபாக ஃபீல் ஆவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப நேச்சுரலாக மேக்கப் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதை பண்ணாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ்ங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட எடிட்டர் அவர் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய பலம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்து கழுகுக்கப்புறம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த படத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிட்டிங்க்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆச்சு விஜுவலாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறது எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் தேவைப்பட்டது இந்த படத்தில் விக்ராந்த் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த பேட்டர்னை வந்து அவர் அழகாக பிடிச்சி அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது ஃபைனல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வர்றதும் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காக அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு நிறைய நாட்கள் வந்து செலவழிச்சிருக்காரு அதுக்கு வந்து ஸ்ரீகாந்த் சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ட் டைரக்டர் உதயாக இருக்காப்பில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லைவான படம் அதனால் எந்த வகையிலும் ஒரு செட்டுன்னு ஃபீல் ஆகக்கூடாது அது ஸ்டுடியோவாக இருக்கட்டும் ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப லைவாக இருக்கணும்னு சொல்லும் போது அந்த பட்ஜெட்குள்ளே எவ்வளோ அழகாக பண்ணி தர முடியுமோ அதை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காப் அதுக்கப்புறம் உதயகுமார் அவர் வந்து எனக்கு வந்து கழுகுலேருந்தே நல்ல ஒரு நண்பர் அவரை நான் தெய்வம் தான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ நான் பேசும்போது எப்போ மீட் பண்ணாலும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் அதுதான் இந்த படம் வந்து நீங்கள் தான் ஹீரோ ஸோ நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதுதான் இந்த படமாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஹீரோவாக இருந்து இந்த படம் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவரும் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு டெக்னிக்கலாக நிறைய இடத்துல வந்து எங்கெல்லாம் நமக்கு சவுண்டு தேவை எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சைலன்ஸில் நம்ம வந்து இதை சொல்லலாம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக உள்வாங்கி இந்த படத்தை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணுன்னா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கோ டைரக்டர் பிரசாத் அதுக்கப்புறம் அசோசியேட் டைரக்டர் நிக்கேஷ் மணி இவங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க ஏன்னா வந்து என்னுடைய கோவத்தெல்லாம் நான் அவங்கக்கிட்ட தான் காட்ட முடியும் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு வந்து பல வகையில் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க அதனால் என்னோடய டீமுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் ஸோ அப்புறம் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு முக்கிய கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்று விக்ராந்த் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சரத் அம்பானி அப்புறம் சங்கர் நாக் இந்த மூணு பசங்களும் அதுதான் இந்த கதைக்குள்ளே ரொம்ப ப்ளே பண்ணுற ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர்ஸாக இந்த மூணு பேரும் இருப்பாங்க விக்ரந்த் அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஷூட் இருக்கிறதுனால அவரால் வர முடியல அந்த சரத் அம்பானி அவருக்கும் கேரளாவில் ஷூட் இருக்குது வர முடியல இந்த மூணு பசங்களும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த கேரக்டரை பார்க்க
எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சு மற்றபடி இந்த படம் வந்து ஒரு படத்தை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து நீங்கள் தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து படம் வந்து பதினெட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த நியூஸை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸை உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நன்றிங்க நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து மிருகமாய் மாற இந்த கதையை உள்வாங்கி தயாரிக்க முன் வந்த தயாரிப்பாளர் ராஜவம்சம் கோடியில் ஒருவன் படங்களை அடுத்து இந்த படத்தை வெளியிட உள்ள செந்தூர் பிலிம்ஸ் சாய் சஞ்சய் குமார் அவர்களை பேச வைக்கிறோம் ப்ரொடியூசர் கம்மியாக தான் பேசுவாங்க எப்போவுமே தேங்க்யூ நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சத்தியமாக சாதாரண கதையை சத்தியசிவாவால் பண்ண முடியாது ரத்தமும் சதியுமான கணங்கள் பிணங்கள் என்று கழுகு முதல் படத்திலேயே வெற்றி கழு வெற்றி கோட்டையை முத்தமிட்டவர் சூழ்நிலை மனிதனை மிருகமாக்குகிறது அந்த சூழ்நிலை மிருகத்தை மனிதனாக பார்க்கிறது இந்த ஒரு வரிதான் இந்த படம் சொல்ல போகும் கதை வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் காத்திருக்கும் இயக்குனர் சத்யசிவா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் பின்னாளில் பெரிய நிலைக்கு வந்தவர்கள் ரஹ்மான் ஜிப்ரான் இவர்கள் எல்லாம் மாபெரும் உதாரணம் இந்த துறையில் பல விருதுகளை அள்ளி குவித்த வெற்றி வாகை சூடிய படம் பல படங்கள் இவர் இசை அறிமுகம் உத்தமவில்லன் விஸ்வரூபம் பாவநாசம் என்று கமலுடன் கைகோர்த்த படங்கள் இவர் பேர் சொன்ன படங்கள் அறம் தீரன் அதிகாரம் ராட்சசன் தானாக்காரன் என்று இவர் இசையை இதய முழுத நிரம்ப வைத்தவர் நான் மிருகம்மை மார படத்தின் பாடல்களே இல்லை என்றாலும் பின் இசையை தன் இசை ஆக்கினார் நல்ல பாடல்களில் நல்ல கதைகளில் கோடி அருவியாய் கொட்டும் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சத்யசிவா அவரோட கான்பிடன்ஸ்க்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் பார்த்துட்டு தான் நான் உள்ளே வந்தேன் அப்போ பார்க்கும்போது சைலன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அண்ட் பயங்கரமான இன்டென்ஸான ஃபிலிம் அண்ட் ஆனால் அவர் வந்து சொன்னார் மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா இந்த படம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும்னு சொல்லி அவர் விஷன் வச்சுருந்தார் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு நான் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிராஃப்ட் அவரோட கழுகு படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதனால் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக அந்த ஃபிலிம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு நான் வந்து அந்த எடிட் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் நான் வந்து இது சில படம் இப்படி அப்ரோச் பண்ணும் இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னாவது தோணும் எனக்கு ஆக்சுவலி அப்போ நான் இந்த படம் வந்து அப்போ காமன் மேன்னு பேரில் இருந்துச்சு எனக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னே தெரியல பட் நம்ம கொஞ்சம் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிராஃப்ட் ஒன்று அனுப்பிச்சேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருந்து கேட்கும் ஸோ அவர் வந்து இல்லை சார் இந்த பேட்டர்னே வேண்டாம் எனக்கு கேட்கும் பொழுது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு தெரியக்கூடாது ஆனால் ஏன்னா அது ஹீரோ வந்து ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஸோ சவுண்ட்ஸில் இருந்து மியூசிக் கிரியேட் ஆன மாதிரி இருக்கணும் பட் அட் த சேம் டைம் பயங்கர இன்டென்ஸாக இருக்கணும்னாரு ஸோ ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகவே ரொம்ப டைம் ஆச்சு அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு ஒரு மெயின் தீம் அனுப்பிச்சோடனே பட் இன்னொரு விஷயம் சதீஷிவா வந்து பயங்கர கிளியர் என்ன வேணும் அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் கிடையாது சார் இதுதான் எனக்கு வேணும் அண்ட் கரெக்டாக அதை கொடுத்துட்டோன்னா பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுவார் தென் அந்த மியூசிக் போட்டு அந்த எடிட் பேட்டர்னோட அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட படத்தை பார்க்கும் பொழுது ஃபைனில் வரும்பொழுது தான் ஓ இது தான் அவரோட விஷன்னு எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுது அது ரொம்ப ஒரு நியூ ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும் அண்ட் ஐ திங்க் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஐ எம் குவாய்ட் கான்ஃபிடென்ட் இந்த படத்து மேலே ஏன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஃபிலிம் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே அந்த டெம்போ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கேயுமே ஒரு வெளியில் போகிறது இட்ஸ் லைக் ஆக்சுவலி பார்த்தா ஒரு ஜேர்னி மாதிரியே இருக்கும் ஒரு கேண்டிடா ஒரு ஒரு காமன் மேனோட லைஃபாக இப்போ சொல்லணும்னா அவர் அவர் எப்படி ஒரு காமன் மேன் எப்படி மிருகமாக மாறுறாருங்கிற ஒரு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் சதீஷ் சார் தேங்க்யூ சார் பேக் டு பேக் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆஃப்டர் குட்டி பிளிக்கு அப்புறம் ஒரு லாங் கேப் பட் அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இட்ஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் அமேசிங் சார் ஏன்னா இந்த ஃபிலிம் பார்க்கும்போது எப்படி அவரை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு ஐ வாஸ் கேட்டே இருந்தேன் பிகாஸ் ஏன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கேட்ட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு இன்டென்சிட்டி இருக்கும் அண்ட் அமேசிங் சார் அமேசிங் அண்ட் ஹோல் கேஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் அரக்கு நான்
பத்திரிகையாளர் பத்திரிகையாளர் அவர்களுக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன் இந்த படத்தில் வந்து சின்ன சின்ன வேலைகள் கொடுத்தாலும் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சவுண்ட் ஸ்டூடியோ ஒன்று செட்டு போட்டிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கோம் டேட்ரு எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி கதாநாயகன் சார் அவர்கள் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது தமிழ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அவர் வருகை தந்திருந்தார் அப்போ அவர் நான் தூரத்தில் பார்த்தேன் இன்னைக்கு அவர் கூட வந்து வேலை பார்க்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் செஞ்ச எனது டெக்னீஷன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் விக்ராந்து தம்பியாக புதுமுகமாக அறிமுகமாகும் விஜயநாத் சங்கர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன அவ்வளோ யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை நான் சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இந்த படத்தில் ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அது கிராந்தோட பிரதரா இவ்வளோ பெரிய ஆஃபரை கொடுத்த டைரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இங்கே இது எதுவுமே அப்ஜெக்ட் பண்ணாமல் ஓகே சார் நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஜி ராஜா சார் அண்ட் சஞ்சய் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சசிகுமார் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஈ வாஸ் வெரி ஸ்வீட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைட்டெலாம் அந்த சிங்கிள் ஷாட்லாம் லைக் நிறைய ரிஸ்க்லாம் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டார் வந்த உடனே லைக் லைக் நல்லா இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஜிப்ரானோட பிஜிஎம் எல்லாமே எங்கள் ராஜா சாரோட சினிமாட்டோகிராஃபி எவ்ரி திங் வாஸ் ஆசம் ஸோ தேங்க்யூ நன்றி அடுத்த நிலை இவர் பங்கு இருக்கிறது வித்தியாசமான கதைக்களம் கொண்ட நான் மிருகமய் மர படத்தின் எடிட்டர் என் பி ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் சங்கர் அவர்களை விஜயநாத் சங்கர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இவர் படத்துல ஒரு முக்கியமான ரோல நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கழுகு சத்தியசிவாசர் கழுகு படத்துல இருந்து ஒர்க் பண்றோம் கழுகு ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ அதோடு இப்போ நெக்ஸ்ட் இது ஒர்க் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு எடிட் பண்ணி பார்த்தோம் பார்த்தோன்னே சிவாசர் சொன்னார் இல்லை ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணுவோன்னு ஸோ எடிட்டில் ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு சசிகுமார் சார் கமிச்சோம் அந்த பேட்டர்னை பார்த்துட்டு அவர் இதே போயிடலாம் அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ஏவாக அந்த பேட்டர்ன் ஓகே பண்ணுறது பெரிய விஷயம் ஸோ அது பண்ண சிவ சசி சார்க்கும் தென் ப்ரொடியூசர் ராஜா சார்க்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் டேரக்டர் சிவாவோட கழுகு படத்துல இருந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் சொன்னோடனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனோம் அதோட இன்னொரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து ஹீரோ சசிகுமார் சார் சொன்னோடனே நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஷாக் ஆனேன் அவர் எப்படிங்க இதுக்கு சூட் ஆவார் அப்படின்னா இல்லை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னாரு ஸோ படத்தில் நாங்கள் எப்படி சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் எப்படி இருப்போமோ அந்த ரியாலிட்டியை அவரோட ஒர்க்கில் இதில் காட்டியிருக்காரு ரொம்ப ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர்னால் எந்த இதில் இருப்பாங்களோ அதை கரெக்டாக அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஸோ படமும் சவுண்ட் வைஸில் அவர் என்னென்ன இது பண்ணாங்களோ அது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஓரளவுக்கு நீட்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் வெல் அஸ் படத்தில் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து ஜிப்ரான் சூப்பராக பண்ணிட்டாரு பாட் இல்லை அப்படின்ற குறையை வந்து அவரோட மியூசிக்கில் வந்து செம்மையாக பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் 